নমস্কার আমি প্রসেনজিৎ শুরু করছি উত্তরের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাব তবে তার আগে দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির কার্যকলাপ গঠিত হল নতুন জেলা কমিটি সচেতন করা হল উপভোক্তাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে ইতিহাস বিষয়ের উপর নেওয়া হল বৃত্তি পরীক্ষা এই বিষয়গত পরীক্ষায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন পালন করল জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি আজ অর্থাৎ সতেরোই সেপ্টেম্বর ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের সব থেকে জনপ্রিয় নেতা শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন পালন করল জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি সেই উপলক্ষে পথ চলতি মানুষদের হাতে লাড্ডু বিতরণ করা হলো জলপাইগুড়ি বিজেপি জেলা কার্যালয়ের পাশে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে জলপাইগুড়িতে জলপাইগুড়ি জেলা পার্টি অফিসে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জির আজকে তিয়াত্তরতম জন্মদিবস পালন করা হলো সাথে সাথে সতেরো থেকে দু তারিখ অবধি আমাদের যে সেবা সপ্তাহ সেই সেবা সেবা সপ্তাহ সূচনা করা হলো সেই সেবা সপ্তাহের মাধ্যমে আগামী একুশ তারিখ বাইশ তারিখ তেইশ তারিখ আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আছে তেইশ তারিখ জলপাইগুড়ি জেলা পার্টি অফিসে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আছে তাছাড়া বিভিন্ন বিধানসভাতে আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প নেওয়া হবে প্রত্যেকটি মণ্ডলে আজকে নরেন্দ্র মোদীর যে জন্মদিনের উৎসব সেটা পালন করা হল এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের এই সেবা সপ্তাহ উদযাপন করা হবে ধন্যবাদ প্রতিষ্ঠান সক্ষমের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল রবিবার জলপাইগুড়িতে রবিবার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম সক্ষম এবং এই সক্ষমের উদ্যোগে একটি ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় মূলত সক্ষম হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য একটি সংস্থা যারা সারা বছর এদের নিয়ে কাজ করে থাকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের কাজ করার পাশাপাশি এই দিন একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল শিবিরটি পরিচালনা করেন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসকেরা সংগৃহীত রক্ত সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে শিবিরটিতে জলপাইগুড়ি ফার্মেসি কলেজের ছাত্ররা এসে রক্তদান করেন আজকে সক্ষমের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবির স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল প্রতিজ কি কারণে এই আমাদের দিব্যাঙ্গ ভাই বোনদের জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি কাজ করি বিভিন্ন রকমের সেবামূলক কাজ করি সেই উদ্যোগে উদ্দেশ্যেই আমরা আজকে বিশেষ উদ্যোগ হচ্ছে সামাজিক কলেজের কিছু ছাত্র বন্ধু আমাদের সঙ্গে এসে রক্তদান আমাদের শিবিরে এসে রক্তদান শিবিরগুলো এসে রক্তদান করলো এই কত ইউনিট আশা করছেন আজকে আমরা সাইডিং এবং আশা করছি এই কতটা হয় সবাই আসছে আসছে আপনার নাম আমার নাম দেবব্রত ঘোষ সেক্রেটারি জলপাইগুড়ি জেলা সক্ষম জেলা শাসকের বাংলোর পেছনে বস্তা বন্দি কিছু একটা পড়ে রয়েছে তা নিয়ে আতঙ্ক ওই এলাকায় কেউ কেউ বলছেন ওটি একটি দেহ এদিন সকালে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের বাংলোর পেছনে কিছু লোক একটা বস্তা বন্দি দেহ দেখতে পান কিসের দেহ বুঝতে না পেরে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন এই বস্তা বন্দি দেহ দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছেন ওই এলাকায় এই বিষয়ে এক এলাকাবাসী জানান আমাদের এখানে একটা প্যাকেট বন্দি দেহ দেখা যাচ্ছে কিন্তু কিসের দেহ বোঝা যাচ্ছে না আমরা প্রত্যেকেই আতঙ্কে রয়েছি একটা প্যাকেট করা কিছু একটা বডি আছে এখন কিসের বডি সেটা জানা যাচ্ছে না এখন ওটা না খুলা পর্যন্ত কিছু বুঝে যাচ্ছে না এখন জন্তুরও হতে পারে বা কোনো মানুষের বাচ্চাও হতে পারে এটা নিয়ে আমরা সবাই আতঙ্কই আছি এটা কোন জায়গা এটা হচ্ছে ডিএম অফিসের পিছন দিকে বাদের ডিএম বাংলোর পিছু না বাংলোর এই যে হঠাৎ করে কোনো কেউ বডি দেখতে পেলেন কতটা আতঙ্কিত আপনারা এসে আমরা খুবই আতঙ্কিত হ্যাঁ সে এটা কিসের বডি না দেখা পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারছি না হয়তো কোনো জন্তুর হতে পারে বা কোনো একটা ছোট বাচ্চার হতে পারে নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ কম কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন প্রবীণ রাই প্রতিবন্ধকতার মাঝেও চলছে একাধিক কাজ জেলা ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির বার্ষিক সভায় উঠে এলো এমনই সব তথ্য জলপাইগুড়ি জেলা ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির ছাব্বিশতম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার এদিন শহরের তেলিপাড়ার চলন্তিকা পাঠাগারে এই সংস্থার সভাটি অনুষ্ঠিত হয় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমিতির সদস্য সদস্যরা হাজির হন সভায় নতুন একটি কমিটিও গঠন করা হয় নতুন কমিটিতে স্থান পেয়েছেন একুশ জন 
এদিকে ফের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন তপন কুমার চক্রবর্তী সভাপতি হলেন পূজন চক্রবর্তী সমিতির সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার চক্রবর্তী বলেন বার্ষিক সভায় বিগত বছরের পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসেবের পাশাপাশি একাধিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হলো একদিকে সচেতনতার প্রচার অন্যদিকে উপভোক্তা ও গ্রাহকদের সমস্যার সমাধান দুই কাজই চলছে এদিকে কনজিউমার্স অ্যাসিস্ট্যান্স ব্যুরোর নবীকরণ এখনো হয়নি শীঘ্রই নবীকরণ পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী তপন বাবু আজকে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির ছাব্বিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল এই চলন্তিকা পাঠাগারে এখানে স্বাভাবিক নিয়মে সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করা হলো গত বার্ষিক সাধারণ সভায় যে আলোচনা হয়েছিল তার পুষ্টিকরণ করা হলো আয় ব্যয়ের হিসেব দাখিল হলো সেগুলো গ্রহণ করা হলো নতুন কমিটি তৈরি হলো এই নতুন কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন পূজন চক্রবর্তী মশাই সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন তপন চক্রবর্তী মশাই এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছে নিরুপম ভট্টাচার্য মশাই সব মিলে একুশ জনের কমিটি আলোচনার মধ্যে মুখ্য বিষয় হচ্ছে আমরা যেহেতু ক্রেতা সুরক্ষা নিয়ে আমাদের সংগঠনের কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতা সুরক্ষার সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের এখানটাতে আলোচিত হলো ইতিহাস বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে আজ অনুষ্ঠিত হল ইতিহাসের ওপর বৃত্তি পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করল জলপাইগুড়ি ইতিহাস অনুসন্ধানী শিক্ষক মঞ্চ এদিন জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ে এই বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হয় জলপাইগুড়ি শহরের ছটি কেন্দ্রে এই বৃত্তি পরীক্ষা হয়েছে এই বিষয়ে ইতিহাস অনুসন্ধানী শিক্ষক মঞ্চের সভাপতি বাবলু রায় জানান আজকে আমাদের প্রথম বৃত্তি পরীক্ষার আয়োজন করা হলো এদিন প্রায় দু হাজার জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে মূলত ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করতেই আমাদের এই পদক্ষেপ যেটা ছাত্রদের মধ্যে ইতিহাসের প্রতি ভালোবাসা ইতিহাসের প্রতি একটা শ্রদ্ধা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এবং ইতিহাসের প্রতি যে একটা ইতিহাস একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট এবং জীবনে চলার পথে কিন্তু ইতিহাস যে প্রয়োজন রয়েছে যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় বসুক না কেন বিসিএস থেকে আইএস যে কোনো পরীক্ষায় বসুক এদের ইতিহাসটা প্রয়োজন তো ছাত্রাবস্থাতেই যদি তারা ইতিহাসটা ঠিকমতো না পড়ে তাহলে ভবিষ্যতে এদের সমস্যা তৈরি হতে পারে এই সচেতনতা তৈরি করার জন্যই আমরা এদের ইতিহাসের প্রতি আরও বেশি উৎসাহ উৎসাহিত করার জন্য ওদের একটা মেধা পরীক্ষার একটা আয়োজন করেছি এবারই এটা আমাদের প্রথম পদক্ষেপ আমাদের জলপাইগুড়িতে প্রায় জলপাইগুড়িতে ছটা ভেনুতে পরীক্ষা হচ্ছে আমাদের গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুলে সবচেয়ে বেশি পাঁচশো একানব্বই ক্যান্ডিডেট আমাদের দেবীঝোড়া হাইস্কুলে রয়েছে পাঁচশো ছাব্বিশ ক্যান্ডিডেট চালসাতে রয়েছে একশো তিয়াত্তর জন শহীদগড়ে রয়েছে দুশো তেষট্টি জন আর ভোটপাট্টিতে রয়েছে হচ্ছে ভোটপাট্টিতে রয়েছে হচ্ছে দুশো নব্বই জন আর আরেকটা রয়েছে কচুয়া বলমারি কচুয়া বলমারিতে ওরকম দুশো জনের মতো টোটাল আমাদের দু হাজার থার্টি সেভেন দু দু হাজার সাঁত্রিশ জন পরীক্ষা দিচ্ছে এবার তো মূলত তাদের ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসা তৈরি করা ইতিহাসে উৎসাহিত করার জন্যই তাদের আমাদের এই পদক্ষেপ হয়েছে আপনার নাম আর পরিচয় দিন আমি জলপাইগুড়ি স্কুলের শিক্ষক ইতিহাস অনুসন্ধানী শিক্ষক মঞ্চের সভাপতি বাবুল বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে বসে আঁকর প্রতিযোগিতার আয়োজন করল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মচারী বৃন্দ জেলা পরিষদে রবিবারের এই প্রতিযোগিতায় প্রায় তিনশো জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে বলে কর্মচারী বৃন্দের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক খ গ ঘ এই চারটি বিভাগ তৈরি করে তাদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ছবি আঁকতে দেওয়া হয়েছিল কর্মচারী বৃন্দের মধ্যে অপু সরকার কুণ্ডু বলেন আগামীকাল সোমবার স্থানাধিকারীদের নাম জেলা পরিষদে টাঙানো হবে পাশাপাশি তাদের আগামী বিজয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মচারী বৃন্দ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি প্রায় তিনশো প্রতিযোগী আজ আমাদের অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে আর 
शरतकाल ग अनुष्ठान मथुरा चंद्रोदय मंदिर तैरी हो कल पुजो मंडप जलपाइगुड़ी दुर्गा पुजो आगे कल पुजो भीत पुजो सूचना जलपाइगुड़ी देशबंधु नगर उत्तर पल्ली क्लाब ए बचर तरा चमक देवे जा देखे दर्शनार्थी अबाक हबें एमटाई उद्योक् बक्तव्य देशबंधु नगर उत्तरपल्ली क्लाब रविवार अनुष्ठित हो गल कल पुजो भीत पुजो एवे तर बजेट आठ लक्ष ट ओपरे एदिन सकाले खुँटी पुजो माध्यम कल पुजो क्या शुभ सूचना हल एदिन क्लाबर मठे सकल सदस्य उपस्थित थे पुजोते अंश ग्रहण करें देशबंधु नगर उत्तरपल्ल एक बर्ष हमारे एब कल पुजो विशेष आकर्षण मथुरा चंद्रोदय मंदिर जिलार मध्य विश्व बांगला शाह सम्मान प्रथम पुरस्कार पे कल पुजा हो मायपुर इस्कन मंदिर से दर्शनार्थी मध्य भलो साड़ा फेले आशा कर दर्शनार्थी जलपाइगुड़ी तथा उत्तर बंगबासर का नतून भाव मथुरा चंद्रदाय मंदिर तुले धरब नाम नाम तुरमय भट्टाचार्य सम्पादक उत्तर पल्ली क्लाब एवर विश्वकर्मा पुजोते चीन आम छड़िए ग समस्त बजारे एचड़ाओ फल बजारे चोषा आम चाहिदाओ रही है जार दाम सुनले अपनी हम अबाक जागुलर दाम दुशो थ दुशो पंचाश टाक के जी जदिव आगामीकाल विश्वकर्मा पुजो तबुओ कम कर मानुष आमगुलो कजारे आपेल के कला नारकेल इत्यादि फलो बजारे बिक्री हो आगामीकाल विश्वकर्मा पुजो और से ही उपलक्षे ए दिन दिन बजार स्टेशन बजार सह विभिन्न फल बजारगलते आम जोान तेम भाव देखा ना गले दिन बजारे बे कैकटी दोकने चीना आम जोान रही है जार दामो आकाश छोआ तब विश्वकर्मा पुजो शेष हम आम बजारे पावा जा मन कर बिक्रेतारा बर्तमान तो शेषर दिखे आम आस्ट आम विश्वकर्मा पुजा लास्ट आम बिक्री कर मिस्टी आम उत्तराखंड शेष आम
কষা কষা এই যে দারুণ স্বাদ ঠিক যেন মায়ের আশীর্বাদ আলু ব্যবসায়ী সমিতি এবং আলুর বীজ ব্যবসায়ী সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ধূপগুড়িতে আমরা আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিপণন দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় বেচারাম মান্না এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না সহ অন্যান্যরা রবিবার ধূপগুড়ি কমিউনিটি হলে উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির পঞ্চমতম ও উত্তরবঙ্গ আলু বীজ ব্যবসায়ী সমিতির প্রথম সম্মেলন ছিল এটি বলে জানা গেছে সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গা থেকে আলু ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ভোটের পর শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার আর এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে খুশি সাধারণ মানুষ গত কয়েকদিন যাবত ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি আর এই কর্মসূচিতে ভালো সাড়া মিলেছে মানাবাড়ি চা বাগান পাথরঝোড়া ওদলাবাড়ি বিধানপল্লী এলাকা হিন্দি স্কুল এলাকা এরপর ওদলাবাড়ি চা বাগান এলাকায় শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট ও ফলাফলের পর আবার রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচি আর এতেই সাধারণ মানুষ খুব খুশি এদিনের শিবিরে মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রথমবার নির্বাচিত প্রধান মৌমিতা ঘোষ এবং উপপ্রধান তছারুল হক এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ওনারা ঘুরে ঘুরে শিবিরের প্রতিটি স্টল দেখেন সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন এবং মানুষের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন এটা হচ্ছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হচ্ছে আগামী এগারো তারিখ থেকে আমাদের ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দুয়ারে সরকার ক্যাম্প বিভিন্ন এলাকায় এই ক্যাম্পগুলো হচ্ছে মানুষের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এখনও মানুষের যেসব পরিষেবা বাকি আছে সেগুলো এই ক্যাম্পের থেকে দেওয়া হচ্ছে যেমন হচ্ছে ছাত্র ছাত্রী বস্তির ভান্ডার খাদ্য সাথী আর জমির স্ট্রাইকিং জমির কাজ সব ধরনের সব ধরনের এখানে এই পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই ক্যাম্পগুলো করা হচ্ছে এটা হচ্ছে রাজ্য সরকার নির্দেশ রাজ্য সরকার মানুষ যত পরিষেবা পায় এবং মানুষের যত অসুবিধা নয় সেই দিক দেখার জন্য বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় এবং বিভিন্ন এলাকায় এই পরিষেবাগুলো দেওয়ার জন্য এই ক্যাম্পগুলো হচ্ছে পেট্রোল পাম্পের আলোতে পড়াশুনো করবে এভাবে আর কতদিন এভাবেই কি পেট্রোল পাম্পের আলোতেই পড়াশুনোর জীবন চালিয়ে যাবে ওরা বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ এক সময় কাটা হয়েছিল সঙ্গত কারণেই কিন্তু তাই বলে পরিবারের ভুলের খেসারত এভাবেই দিতে হবে এই দুই খুদে পড়ুয়াকে উঠে আসছে নানান প্রশ্ন উল্লেখ্য জলপাইগুড়ি বালাপাড়া এলাকার জাতীয় সড়কের পাশের একটি পেট্রোল পাম্পের আলোতে রোজ পড়াশুনো করছে এক রত্তি দুই ভাই বোন অনেকদিন আগেই বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়েছে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন করেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ শিশুদের দিনমজুর পিতা আপন তন্ত্রের সম্প্রতি বিদ্যুৎ দপ্তর একটি চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যেহেতু এই পরিবার দু হাজার সালে বিদ্যুৎ চুরির একটি কেস এখনও জড়িত রয়েছে যার বিলের পরিমাণ ছিল প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা এই ঘটনা জানার পর আপন তন্ত্রের বাবা নীরেন তন্ত্র আত্মহত্যা করেন এই আইনি জটিলতা ও বিল পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব নয় বলেই বিদ্যুৎ দপ্তর ওই চিঠিতে জানিয়েছে পাশাপাশি এর মাধ্যমে এই সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য এই বিদ্যুৎ দপ্তর পরিবারকে অনুরোধ করেছে জলপাইগুড়ির রাজনৈতিক অরাজনৈতিক বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এই নিয়ে তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করছেন আমাদের চ্যানেলে পড়াশোনা করছে বিদ্যাসাগরকে আমরা দেখেছিলাম শুনেছিলাম এইভাবে পড়াশোনা করেছিলেন সে একটা সময় ছিল আজকের দিনও তো এটা ভাবা যায় না যেখানে সব জায়গায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে একটা বড় খরচ সরি একটা বড় বিল বাকি আছে বলে শোনা যাচ্ছে তার ঠাকুরদার নামে তো আমার প্রস্তাব হচ্ছে আমি মনে করি যে বিষয়টিকে যদি নিষ্পত্তি করতে হয় দুটোভাবে করা যেতে পারে একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তর যদি সত্যি বাচ্চা দুটোর পড়াশোনার ব্যাপারে পড়াশোনার ব্যাপারে যদি সত্যি একটু সদর্থক ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে তাহলে আমি বলবো 
যে তারা যে মামলাটা কোর্টে রয়েছে বলে দাবি করছে সে বিষয়টাকে একটা কম্প্রোমাইজ আকালে যদি মিটিয়ে নিতে পারে এক কারণ এটাও আমরা দেখেছি বহু বড় বড় কারখানাগুলো বিদ্যুৎ বাকি রেখে কাজ করে দেখেছি যাই হোক ওগুলো বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে যে যদি বিষয়টা কোর্টে গিয়ে একটা মিউচুয়াল করে নেয় এক আর দ্বিতীয়ত অপশন যেটা রয়েছে যদি কিছু মানুষকে একত্রিত করে একটা আর্থিক সাহায্য তোলা যায় সেই বকেয়া বিলটা যদি আমরা সেভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মিটিয়ে দিতে পারি অর্থ সংগ্রহ করে তাহলে যদি নিষ্পত্তি হতে পারে এইভাবে তাহলে বাচ্চা দুটোর ভবিষ্যৎকে নিয়ে হয়তো আবার চিন্তা করা যেতে পারে যে ওরা লাইটের আলোয় পড়াশোনা করবে যেমন অন্য অন্য বাচ্চারা পড়তে পারে কারণ এখানে এছাড়া কোনো অপশন আমি দেখতে পাচ্ছি না একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তরের সদিচ্ছা যদি কোনো কারণে এরা ফেল করে যায় তাহলে আমাদের সমাজের যে সমস্ত মানুষরা সবসময় পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে সেই মানুষগুলো যদি কিছু অর্থ সাহায্য দিয়ে এই বকেয়া বিলটা মিটিয়ে দিতে পারে তাহলে এটা সম্ভব আমি আশা করব যে কোনো একটা বিষয় বোধ হয় মানুষের কাছে মান্যতা পাবে নমস্কার আমি যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর যে যেমন একদিকে স্কুল স্কুল ছুটদের মূল স্রোতে ফেরাতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে সেখানে জলপাইগুড়ি শহরে দুজন শিশু যারা পড়তে আগ্রহী তারা পেট্রোল পাম্পে লাইটের নিচে বসে পড়াশোনা করছে তাতে প্রমাণ পায় যেতে তারা পড়াশোনার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী এবং এই দৃশ্য সত্যি অমানবিক আমি বলবো যে বিদ্যুৎ দপ্তর একদিকে যেরকম তার দাদুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে লক্ষাধিক টাকার উপরে বিল বাকি আছে বিদ্যুতের বিল এবং আচমকা সেই বিল বিল সামনে আসায় তার দাদু আতঙ্কে বা যে কোনো পরিস্থিতিতে আত্মহত্যা করে একদিকে তার দাদুর বিরুদ্ধে যদি বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ থাকে অপরদিকে আমি মনে করি যে সেই দপ্তরের কর্মীদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করা উচিত কারণ দীর্ঘদিন ধরে কারো বিল এত একসঙ্গে এতটা বিল চলে আসবে এবং সেই বিল সামনে আসার ফলে একজন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে সেখানে কর্মীদের ভূমিকা বা কর্মীদের কাজ নিয়েও একটা সন্দেহ থেকে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে আমি এটাও মনে করি যে বিদ্যুৎ দপ্তরের অবশ্যই তাদের বাড়িতে তাদের পড়াশোনার দিকটি বিবেচনা করে যেহেতু দুটি শিশু রাতের অন্ধকারে যখন তারা আলো পাচ্ছে না এবং পেট্রোল পাম্পে বা রাস্তার ধারে পড়াশোনা করছে বিদ্যুৎ দপ্তর তো অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতেই পারে যে এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই জিনিসটাকে বিবেচনা করা উচিত তাদের পড়াশোনার দিকটি বিবেচনা করে এবং তাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ যাতে উজ্জ্বল হয় দপ্তরের যাদের যাদের দায়িত্ব আলো প্রদান করা তাদের মাধ্যমেও যদি কারো ভবিষ্যৎ অন্ধকারে থাকে সেই জিনিসটা দেখবার বিষয় আছে অবশ্যই আমি মনে করি জলপাইগুড়ি বাসি হিসেবে সেই সঙ্গে শাসক দল অবশ্যই আমি শাসক দলের যা বিরোধীরা কারা কি বলল সেটা আমি বলতে পারছি না কিন্তু আমি মনে করি এই দিকটা মানবিকভাবে দেখা উচিত আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পেলাম যে দুটো শিশু পেট্রোল পাম্পে আলোতে পড়াশোনা করছে আপনারাই দেখিয়েছিলেন তারপর বহু লোককে তার বাড়িতে ছুটে যেতে দেখেছি এবং অনেকে গিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন যে আপনাদের লাইন দিয়ে দেওয়া হবে তারপরেও তিনি গিয়ে ইলেকট্রিক দপ্তরে আবেদন করেছেন ইলেকট্রিক দপ্তর থেকে তাদের বাড়িতে একটা চিঠি পাঠানো হয়েছে যেটা আমরা দেখতে পেলাম এই চিঠিতে উল্লেখ করা রয়েছে যে তার বাবার বিরুদ্ধে একটি থানা একটি মামলা দায়ের রয়েছে এবং প্রিভিয়াস কিছু বিল বাকি রয়েছে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা সেজন্য তাকে নতুন কানেকশান দেওয়া যাবে না এখানে একটা প্রশ্ন যে মানুষ মানবিক কবে হবে প্রশাসন মানবিক কবে হবে তার দাদু কবে লাইন নিয়েছিল এবং সেজন্য তাকে কেস করা হয়েছিল এবং তিনি সুসাইড করেছেন মারা গেছেন এখন দুজন খুদে শিশু যারা পড়াশোনা করছে এই গরমের মধ্যে পথের আলোতে পেট্রোল পাম্পের আলোতে দাঁড়িয়ে সেখানে কি প্রশাসন মানবিক হতে পারে না আমরা এরকম অনেক সরকারি অফিস দেখছি যে সরকারি অফিসগুলো বিল না দিয়ে দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে তো সরকারি অফিসের লাইনগুলো কেটে দেওয়া উচিত অনেক বড় বড় সরকারি অফিসের লাইন এরকম করে দীর্ঘদিন ধরে বিল পেন্ডিং রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু কিন্তু সেখানে কিছু হচ্ছে না আমরা অনেক আন্দোলনকারীদেরও দেখেছি যারা আন্দোলন করে বিল দেননি তাদের বিলগুলো কিন্তু পেন্ডিং রয়েছে কিন্তু তার বাড়িতে লাইন কাটতে যাওয়ার মতো ক্ষমতা এই আধিকারিকদের নেই অথচ গরিব পরিবারের উপরে তাদের নিপীড়ন অত্যাচার চলতে থাকে আমরা আগেও শুনে এসেছি যে গরিবের উপরেই মানুষের সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয় এখানেও তাই হচ্ছে আমরা অবিলম্বে প্রশাসনকে বলব যত আইনি বাধা আছে সেগুলোকে আপনারা দেখুন কেন আইন মানুষের জন্য মানুষের পাশে থাকার জন্য এই গরিব দুই শিশুকে যাতে তারা পড়াশোনা ঠিকমতো করতে পারে এবং সুস্থ জীবন করতে থাকতে পারে সেই জন্য তাদের বাড়িতে অবিলম্বে লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে এটা আমি প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি কারণ আইন যদি সকলের জন্য সমান হয় তাহলে সবচেয়ে আগে সব বড় বড় অফিসের যে লাইনগুলো আছে কেটে দিন 
তারপরে আপনারা বলুন আইন সকলের জন্য সমান যে বিষয়টা আপনারা বলছেন যে সত্যি কথাই এটা তো একটা বড় মানবিক দিক যে একটা শিশু আজকের তারিখে এটা আমরা শুনেছিলাম বা সবাই আমরা জানি যে বিদ্যাসাগরের মতো সেই পণ্ডিত মানুষরা এককালে ওরকম বিদ্যুতের অভাবে বা বিদ্যুৎ না থাকাতে বা ধরুন কুপির আলোতে তারা পড়াশোনা করেছেন এবং এরকম বহু মনীষী আছেন যাদের জীবনে এরকম ঘটেছে অনেকেই কিন্তু আমার জলপাইগুড়িতে এরকম একদম শহরতলি একটা এলাকায় দুটো বাচ্চা শিশু সে ওরকম পেট্রোল পাম্পের আলোতে দিনের পর দিন ওরকম করে রাতের অন্ধকারে তারা ওখানে পড়ছে এবং সেখানে তার বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই এরকম একটা যুগে দাঁড়িয়ে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং আমি মনে করি বা আমরা সমাজের একজন মানুষ হিসেবে মনে করি যে ওনাদের হয়তো আমি যতটুকু শুনেছি যে তাদের পিতামহর কাছে নাকি একটা বিলটিল বকিয়া ছিল প্রচুর টাকা সেই কারণে সেই সময় থেকে তার বিদ্যুৎ কানেকশান দেওয়া হয়নি তাদের পরিবারে তা নতুন করে তো ভদ্রলোক এই বাচ্চাটির শিশুর বাবা মা যিনি দিন মজুর আর কি নিজেও কিন্তু অ্যাপ্লাই করেছেন আবেদন করেছেন আমার মনে হয় যদ্দূর আমি জানি এবং তাতে বিদ্যুৎ দপ্তর এখনও তাদেরকে কোনো কারণ কী কারণে দিতে পারছেন না এটা কিন্তু একটা বিষয় আমার মনে হয় যে সবটাকে যদি আমরা সামগ্রিকভাবে দেখি তাহলে মানবিক একটা দিক বলে আছে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই যে এনারা যেমন ডিফল্টার নিঃসন্দেহে তার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার বিদ্যুৎ দপ্তর নিয়েছেন কিন্তু এটাও তো দেখা যায় সমাজে যে বহু প্রতিষ্ঠিত মানুষ যাদের কাছে প্রচুর পুঁজিপতি ব্যবসায়ী কোম্পানির মানুষ কিংবা সরকারি কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যাদের কাছে প্রচুর বকেয়া বিদ্যুৎ থাকে এবং সেটার পরিমাণ অনেক বেশি কোটি কোটি টাকা তা সত্ত্বেও তারা কিন্তু বিদ্যুৎটাকে উপভোগ করেন তাহলে এই দুটো শিশু যে শিশুর ভবিষ্যৎ কি তাদের তো কোনো অপরাধ নেই যে তার পিতামহ কি করে গেছেন তার তার দায় তো তাদের ঘাড়ে চাপানো যায় না তারা পড়াশোনা করতে চায় শিখতে চায় তো এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের যদি বিদ্যুৎ আমার মনে হয় বিদ্যুৎ দপ্তর এটাকে একটু মানবিক দিকটা তারা দেখে তাদেরকে যদি দেওয়ার ব্যবস্থা করত আমার মনে হয় সেটা ভালো হতো এবং আমার মনে হয় আমি বলবো যে শুধু বিদ্যুৎ দপ্তর নয় গোটা প্রশাসনকে এই বিষয়টা দেখা দরকার ওদের দিকটা দেখে এবং ওদের মানবিক দিক তাদের শিক্ষার বিষয়টাকে সামনে রেখে এবারে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেলাইকেনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুয়ারে সরকার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল ধূপগুড়ি ব্লকের দুরামারি চন্দ্রকান্ত হাই স্কুল প্রাঙ্গণে এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে উপভোক্তাদের যথেষ্ট ভিড় লক্ষ্য করা গেছে এদিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড বিধবা ভাতা বয়স্ক ভাতা সহ আরও অন্যান্য পরিষেবার জন্য আবেদন করেন দুরামারি এলাকার বাসিন্দারা এদিন এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে মনোরঞ্জনের জন্য মঞ্চে উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান সহ বিভিন্ন সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এবারে আবহাওয়ার খবর কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সাঁত্রিশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সাতাশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস গত চব্বিশ ঘন্টায় কোন বৃষ্টিপাত হয়নি শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রেতা সুরক্ষা সমিতির কার্যকলাপ গঠিত হল নতুন জেলা কমিটি সচেতন করা হল উপভোক্তাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে ইতিহাস বিষয়ের উপর নেওয়া হল বৃত্তি পরীক্ষা এই বিষয়গত পরীক্ষায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো উত্তরে মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতন এই পর্যন্তই নমস্কার